kumwonyesha mtaja wa mashimba mashauri ndaki ambaye atachangia kwa dakika saba atafuatiwa na wa Zainab Katimba dakika kumi wa Salome Makamba ajiandae na kushukuru na kushukuru sana mheshimiwa naibu speaker kunipa nafasi na mimi nichangie kwa muda huu e, kuhusiana na msaada huu ulioko mbele yetu mheshimiwa naibu speaker bila kupoteza muda niende moja kwa moja kwenye msaada wenyewe Aa, msaada huu kwenye ibara ya hamsina moja unakubali kuondoa neno livestock ili kuruhusu uh, ili kuruhusu kwamba ili kuruhusu kwamba mifugo uh, isitaifishwe na mkurugenzi wa wanyamapori lakini nilikuwa naomba pengine pia kwenye kwenye sheria yenyewe ya wildlife kifungu cha moja moja kifungu cha moja 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 a na penyewe neno hilo livestock lipo nilikuwa napendekeza pia liondolewe baada mliondolewa huku kwenye kifungu moja a basi na hapa kwenye kifungu hiki cha moja a hilo neno pia nalo liondolewe lakini baada ya hapo nilikuwa nataka kuongezea kidogo Ma, kwa kwa msaada huu uh, sheria tunayotaka kuitunga inaruhusu mahakama bado kutaifisha mifugo mheshimiwa speaker mheshimiwa naibu speaker kwa nini tunataifisha mifugo kwa sababu uh, mifugo ni mifugo haikuingia kwenye pori au kwa wanyamapori yenyewe na na na, na, na tunafahamu mifugo akili yake haiwezi kuingia yenyewe lazima kuna aliye sababisha ikaingia sasa tunaporuhusu mahakama itaifishe mifugo mimi nashindwa kuelewa kwa sababu ni kama kuipa adhabu mifugo yenyewe kwa nini tusipoze faini kwa mtu aliyesababisha hiyo mifugo ikaingia huko ndani kwa sababu tukisema tunataifisha mifugo nashukuru kwamba mkurugenzi haruhusi kuitaifisha lakini huyu akikataa huyu mfugaji au mwenye mifugo akikataa mambo ya, 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 ya faini kwa mkurugenzi basi kesi naenda mahakamani na mahakama imeamrishwa na sheria imeamrishwa na sheria tarifa. kwamba itaifisha hiyo mifugo mheshimiwa ndaki na wala haijapewa nafasi kwamba inaweza itaifisha au isitaifisha mheshimiwa ndaki kuna taarifa kutoka kwa mheshimiwa gete nitaka nimsaidie na mheshimiwa ndaki kwamba gari ninapofanya ajali na kwenda mahakamani gari haitaifishwi hasa kwa nini ngombe akienda mahakamani naye ataifishwe Mheshimiwa mashauri ndaki na, 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 na ikubali na ikubali hiyo taarifa kwa sababu huyu mnyama huyu mfugo mbuzi kondoo ngombe ameenda kule kwa sababu yuko mwenye mwenye nao sasa tukimpeleka mahakamani huyu mtu tunaenda kutaifisha mifugo Hemi sioni hata dhana yenyewe sielewi vizuri kwa sababu aliyetonda kosa sio sio hiyo sio hiyo mifugo yuko mtu kwa nini asiripishwe faini huyo mtu aliyesababisha mifugo ikaenda kule kwa mimi kwa kweli niko kinyume na dhana nzima ya kutaifisha hawa mifugo Mheshimiwa naibu speaker kipengele kingine ambacho nilikuwa na naona niende haraka haraka uh, kifungu cha 35 kilichoongezewa 65a e, sheria hii inasema an employee of the judicial shall not be liable in, a, in, act, in an action or suit in respect of anything done or omitted to be done in good faith in the performance of judicial function na na, na kipengele cha hiyo kinasema protection of judicial employee sasa hapa inatoa nafasi kwa mtu yeyote aliyeajiliwa na na, na mahakama akalindwa na hiki kifungu. Mimi kwa nafikiri kirekebishwe kidogo kwa sababu hata muhudumu maana yake atalindwa na hiki kifungu. 
Kwa hiyo nilikuwa nafikiri irekebishe hapo iwe 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 ni ni judicial officer badala ya employee ili kwamba ziweze kutenganisha. Mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa naibu speaker nimalizie kwenye kifungu hiki cha cha saba ambacho eh, kifungu kidogo cha nne Kifungu hiki hata hata wa, 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 msemaji wa kambi rasmi ya upinzani amezungumza lakini mimi nafikiri wanashindwa kuelewa tu kwa sababu mimi naona kimekaa vizuri kwa sababu gani kifungu hiki kinaweka utaratibu tu mpya wa namna ya kuwashtaki hawa watu sio kwamba inazuiliwa sasa hawa watu hawatashtakiwa watashtakiwa lakini kupitia kwa mwanasheria mkuu wa serikali sasa hapa tunachotaka kukipeleka kwa wananchi wanaotusikiliza ni kwamba sasa bunge hili natunga sheria ya kuzuia wasishtakiwe hawa watu asishtakiwe rais asishtakiwe makamu wa rais waziri mkuu au speaker au wewe naibu speaker hapana hii sheria inaweka tu utaratibu wa namna ambavyo hawa viongozi watashtakiwa na ni utaratibu tu mzuri wa kiheshima kiongozi wezi tu kum, kumsuka suka tu kwa namna ambayo unaweza kila mtu anaweza kufanya hapana lazima tuwe na utaratibu maana huyu kiongozi ametumikia watu na anaheshimika kwa watu na hii ni mira yetu tu ya Kiafrika kuwaheshimu viongozi wetu sasa tunapotaka kusema tunapotaka kuiambia jamii kwamba hawa watu hawatashtakiwa nadhani tuna, tunataka kupotosha zaidi Tunataka kupotosha zaidi hii ni namna tu ya hawa watu watakavyo shtakiwa lakini sio kwamba hawata hawatashtakiwa mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa naibu speaker muda umekwisha mheshimiwa ah, na nakushukuru na asante asante naunga mkono ah, asante sana mwe...